Всем привет! Вы на канале Коллекционеры Монеты и Банкноты. Сегодня свой обзор я посвящаю банкноте РСФСР 10 тысячам рублей 1921 года. Параметры банкноты. Размер составляет 128 на 93 мм. Материал бумага сероватого оттенка. Водяной знак два типа. Повторяющиеся шестиконечные звезды образующие шестиугольники или кресты. Данная банкнота была введена в обращение в июне 1921 года. Использовались в качестве средства платежа до 1 июля 1922 года. Обмен проводился до 1 ноября. Лицевая сторона имеет прямоугольную рамку, внутри которой поверх узора размещена надпись «Подделка расчетных знаков преследуется по закону». В левой части рамки расположен узорчатый картуш в виде гриба с полукруглой надписью 10 тысяч наверху. Правее наверху в две строки крупно расчетный знак. Правая нижняя часть имеет квадрат, закрашенный фоном в виде чешуи. Посередине крупное число 10 тысяч, поверх которого номинал прописью 10 тысяч рублей. Выше в две строки в виде волны над узором Российской Социалистической Федеративной, под ней по горизонтали Советской Республики. Под номиналом обеспечивается всем достоянием Республики. Ниже имеются подписи комиссара финансов и кассира. Над подписями имеются надписи «Народный комиссар финансов» и «Кассир соответственно». Внизу указаны серии и номер серии. Оборотная сторона содержит рамку с узорами, закрашенную внутри фоном состоящим из повторяющихся надписи 10 тысяч и руб. По периметру рамки девиз «Пролетарии всех стран, соединяйтесь». Написан на шести языках. В центре находится круг с гелиширной розеткой, внутри которой герб РСФСР образца 1920 года. Над кругом рамка с указанием номинала в две строки 10 тысяч. Под кругом в картуш указан год выпуска банкноты 1921. Слева и справа от герба указание номинала 10 тысяч рублей. Теперь рассмотрим цену банкноты 10 тысяч рублей 1921 года. Разделяют 10 тысяч рублей 1921 года по разновидностям подписей кассиров. Могут быть с подписями Герасимова, Дюкова, Козлова, Смирнова, Солонинина. Подпись Народного комиссара финансов не отличается, везде стоит Крестининского. Выпускались банкноты на Первой Московской, серия АБ, Пензенской, серия ВГ и Уральской, серии БА, фабриках Гузнака. Начнем с банкнот Первой Московской фабрики Гузнака. К ним, как мы уже выше отметили, относится серия АБ. Начнем с банкнот с надписью «Образец перфорации», стороны отдельно. Цена таких банкнот в состоянии Fine составляет 15 тысяч рублей. В состоянии Very Fine цена составляет 25 тысяч рублей. А в сохранности Extreme Fine цена составляет 40 тысяч рублей. Далее следуют банкноты с надписью образец с красной надпечаткой, двухсторонние. Цена такой банкноты в состоянии Fine составляет 30 тысяч рублей. В состоянии Very Fine цена составляет 50 тысяч рублей а в сохранности Extreme Fine цена составляет 90 тысяч рублей. Теперь переходим к стандартным банкнотам. Они могут быть с подписями кассиров Герасимова, Дюкова, Козлова, Смирнова, Солонинина. Цена данных банкнот в состоянии Fine составляет 1500 рублей. В состоянии Very Fine цена составляет 3000 рублей, а в сохранности Extreme Fine цена составляет 6000 рублей. Далее переходим к банкнотам Уральской фабрики Гознака. К ним, как мы уже выше отметили, относится серия БА. Они могут быть с подписями кассиров Герасимова, Дюкова, Козлова, Смирнова, Солонинина. Цена данных банкнот в состоянии Fine составляет 800 рублей. В состоянии Very Fine цена составляет 2000 рублей. А в сохранности Extreme Fine цена составляет 4000 рублей. Далее переходим к банкнотам Пединской фабрики Гознака. К ним, как мы уже выше отметили, относится серия ВГ. 
Они могут быть с подписями кассиров Герасимова, Дюкова, Козлова, Смирнова, Солонинина. Цена данных банкнот в состоянии Fine составляет 800 рублей. В состоянии Very Fine цена составляет 2000 рублей. А в сохранности Extreme Fine цена составляет 4000 рублей. Напоминаю, что очень многое зависит от степени сохранности банкноты. Коллекционеры в редчайших случаях приобретают банкноты в плохой сохранности. Только состояние анциркулейта действительно коллекционное. Данная сохранность – это абсолютно новая банкнота в безупречном состоянии. На ней нет ни малейших помятостей, уголки идеально острые и чистые, и вся банкнота идеально ровная. Цена банкноты в состоянии анциркулейта – это цена банкноты, походившей в обороте, может отличаться в сотни раз. Если же у вас есть банкноты 10 тысяч рублей 1921 года, то не забудьте написать об этом в комментарии. Если вам понравилось данное видео, то не поленитесь поддержать его лайком и подпиской на канал. До скорых встреч!